ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പം പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിൽ നിങ്ങൾ അത് നോക്കി എല്ലാവരും നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ ദ സാറ്റലൈറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ മാൻ ആൻഡ് സെൻഡ് ടു സ്പേസ് ഫോർ വാരിയസ് പർപ്പസ് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്തിനാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റുകൾ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ മനുഷ്യനാൽ നിർമ്മിച്ച മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണത് സ്പേസിൽക്ക് നമ്മുടെ പലതരം പർപ്പസ് വാരിയസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആര്യഭട്ട എഡ്യൂസാറ്റ് ഇൻസാറ്റ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് ചോദിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് മനുഷ്യർ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഈ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് വേ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നാമത് അല്ലേ വാർത്താവിനിമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തുള്ള എല്ലാ മോഡേൺ എക്യുപ്മെൻസും അധികം മോഡേൺ എക്യുപ്മെൻസും എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്നത് പിന്നെ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം നടത്താണ് പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിനും ഗതാഗതങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മൾ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും എഴുതുക എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് പിന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാന്ദ്രദിനം ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഓൺ ഏത് ദിവസമാണ് ചാന്ദ്രദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയ ദിവസം ജൂലൈ ട്വൻറ്റി വൺ ഹ്യൂമൻസ് ഫസ്റ്റ് ജപ്പ് ഇൻ ടു ദി മൂൺ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മൂണിൽ കാല് വെച്ച രണ്ടു പേരാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ആൻഡ് എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ അവർ ഉപയോഗിച്ച വെഹിക്കിളാണ് സ്പേസിലേക്ക് പോകാൻ ഉപയോഗിച്ച വെഹിക്കിളാണ് ഈഗിൾ ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഡ്രൈവറുടെ പേരായിരുന്നു മൈക്കിൾ കോളിൻസ് അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ എൽ എസ് എസിനെയും കൂടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ എൽ എസ് എസിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് കുറച്ച് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ അവയുടെ ഉപയോഗവും അത് ഉണ്ടാക്കിയ വർഷം അത് നമ്മൾ അവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത വർഷങ്ങളും നമ്മളതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ആര്യഭട്ടയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലാണ് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ആര്യഭട്ട വാസ് എൻ ആൻഷ്യൻറ്റ് ആസ്ട്രോണമർ സോ ദിസ് വെഹിക്കിൾ നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ഹിം ആര്യഭട്ട എന്ന പേരുള്ള ഒരു പ്രാചീന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആസ്ട്രോണമറുടെ പേരായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിന് പേര് കൊടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഭാസ്കര ഇന്ത്യാസ് സെക്കൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ദെൻ എഡ്യൂസാറ്റ് ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ദെൻ ഇൻസാറ്റ് ത്രീ എ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് മെട്രോളജിക്കൽ പർപ്പസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ അടുത്തത് ഓഷ്യൻ സാറ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഫോർ ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് ദൻ ലാസ്റ്റ് അതായത് വേറെ ഒന്നാണ് കൽപ്പന കൽപ്പന ചൗളനെ എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും അല്ലേ ആ കൽപ്പന വൺ ടു തൗസൻഡ് ടു ഫോർ മെട്രോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ ബോൺ അമേരിക്കൻ ആസ്ട്രോനോട്ട് who died in us space shuttle columbia disaster the last one mangalyaan for explore mars surface atmosphere 2013 chovilekku mulla aichadana mangalya appo itre ningal note il adutha class il verumbo kaanana ta ini vannittu note tharanulla time illathondana appo idu first aayittu ellarum kaana appo pole thanne vega note ezhuthi complete aakka അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ബൈ ബൈ